എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ എസ് എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതും പലതരം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് വിശ്വാസം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാർജർ നമ്പർ ആൻഡ് ദ സ്മാളർ നമ്പർ അതായത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തിയഞ്ചാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യയുടെയും ചെറിയ സംഖ്യയുടെയും വ്യത്യാസം എന്ത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് ചെറിയൊരു ഫോർമുല അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അതായത് ടു ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നതാണ് ഫോർമുല എല്ലാവർക്കും അറിയാം സംഭവം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ ഇവിടെ അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ശരി ഇവിടെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കോമണായിട്ടൊരു സംശയം തോന്നും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നമ്പറാണെന്ന് തോന്നും രണ്ട് നമ്പർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെടുക്കും എന്ന് ഇവിടെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ വേണം എടുക്കാൻ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ വേണം എടുക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പറാണ് എൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് മറ്റേത് അവിടെ ചുമ്മാ കിടന്നോട്ടെ ആർക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ശല്യമില്ല അത് അവിടെ അവിടെ അങ്ങ് കിടന്നോട്ടെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ആദ്യം ഇനി നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാം രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എട്ട് എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം സെയിം ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇഫ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് സിക്സ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാർജർ നമ്പർ ആൻഡ് ദ സ്മാളർ നമ്പർ ഓക്കെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ആറ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി അൻപത് ആയാൽ വലിയ സംഖ്യയുടെയും ചെറിയ സംഖ്യയുടെയും തുക എത്ര അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം എന്ത് തുകയല്ലല്ലോ വ്യത്യാസം എന്ത് എന്നതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഫോർമുല ടു ഇൻറ്റു എൻ മൈ എൻ മൈനസ് വണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയായിട്ടുള്ള ആറിന് നമ്മൾ ആത്ത് കൊണ്ടുവന്നു മൈനസ് ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് അഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൻസർ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്തെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സെയിം തന്നെയല്ലേ സെയിം അല്ലേ അതായത് ഇഫ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് എയ്റ്റ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് തേർട്ടി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാർജർ നമ്പർ ആൻഡ് ദ സ്മാളർ നമ്പർ ഓക്കെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നമ്പർ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് തന്നെ ചെയ്യാം രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എട്ടാണ് എടുക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ നമ്പർ എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ അടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് നമ്മളിവിടുത്തെ ആൻസർ പതിനാലെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇത് എളുപ്പമാണ് സംഭവം എളുപ്പമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് എളുപ്പമാണെന്ന് കരുതി പഠിക്കാതിരിക്കരുത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിരവധി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറേ കൂടെ കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് മുതലുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി തീരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യമാണ് ആവറേജ് മാർക്ക് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ ആൻ എക്സാം ഈസ് സെവൻറ്റി ഇഫ് ഹി ഗെറ്റ്സ് ടെൻ മോർ മാർക്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോർ മോർ മാർക്സ് ഇൻ ഹിന്ദി ഹി വുഡ് ബി സെവൻറ്റി ടു ഹൗ സെവൻറ്റി ടു ഹൗ
ഇതുണ്ടായി ഓക്കെ ശരാശരി എഴുപത്തിരണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ കൂടുതലുണ്ടായി എങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളം ഓക്കെ അതായത് ശരാശരി മാർക്ക് നാല് കൂടി ഹിന്ദിക്ക് നാല് കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിന് ഇംഗ്ലീഷിന് എത്ര കൂടി പത്ത് കൂടി ഇംഗ്ലീഷിന് പത്ത് കൂടി ഹിന്ദിക്ക് നാല് മാർക്ക് കൂടുതലായാൽ ശരാശരി എഴുപത്തിരണ്ടാകും ശരാശരി എഴുപത്തിരണ്ടാകും എങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ മാർക്ക് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് യഥാർത്ഥ മാർക്കല്ല ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം മലയാളം ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരാശരി മാർക്ക് എഴുപതാണ് ശരാശരി മാർക്ക് എഴുപതാണ് ഇംഗ്ലീഷിന് ആ കുട്ടിക്ക് പത്ത് മാർക്കും ഹിന്ദിക്ക് നാല് മാർക്കും കൂടുതൽ ലഭിച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ശരാശരി എഴുപത്തിരണ്ട് ആകും എങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ല ശരി ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മലയാളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ എളുപ്പമോ കൂടിയ മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ കൂടിയ ശരാശരി ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കൂടിയ മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ മാർക്കാണ് കൂടിയത് പത്തും നാലും ഇല്ലേ അപ്പോൾ കൂടിയ മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തും അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി മോർ മാർക്സ് കണ്ട മോർ മാർക്സ് കണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കൂടിയത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൂടിയത് പത്ത് പ്ലസ് നാല് തന്നല്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി അടുത്ത് കൂടിയ ശരാശരി ഏതൊക്കെയാണ് കൂടിയ ശരാശരി ഇതാ അടക്കും എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത് വലിയ സംഖ്യ ആദ്യം എഴുതണം കാരണം മൈനസ് ചെയ്യണം എഴുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് എഴുപത് കണ്ടല്ലോ എഴുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് എഴുപത് അതായത് കൂടിയ ശരാശരി ഡിവൈഡ് ബൈ കൂടിയ മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ കൂടിയ ശരാശരി അതാണ് സംഭവം അത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ വ്യത്യാസം എടുത്ത് എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ ഇനി പതിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ എഴുപത് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് എഴുപത് മൈനസ് ചെയ്താൽ രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രയെന്ന് കിട്ടും ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ഏഴ് സബ്ജക്റ്റാണ് ആ കുട്ടിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതായത് ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവെച്ച് ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതായത് ഇത് ഈ കൂടിയ ശരാശരി ഈ രണ്ടും ഇത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി അതായത് ഇപ്പോൾ കൂടിയ മാർക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പത്ത് പ്ലസ് നാല് എന്ന് എഴുതാതെ പതിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയാലും ശരി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഓക്കെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പത്ത് പ്ലസ് നാല് പതിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുപത് എഴുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് എഴുപത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി അടുത്ത ചോദ്യം സെയിം ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര ശരാശരി ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശരാശരി മാർക്ക് കിട്ടി അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിന് ഇരുപത് മാർക്ക് പിന്നീട് ഹിന്ദിക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കൂടുതൽ ലഭിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ശരാശരി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആവുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം കൂടിയ മാർക്ക് കൂടിയ മാർക്കും ഇരുപതും ഇരുപത്തി അഞ്ചും അല്ലേ ഇരുപതും ഇരുപത്തി അഞ്ചുമാണ് കൂടിയ മാ ഇരുപതും ഇരുപത്തി അഞ്ചല്ലോ ഇരുപതും പതിനഞ്ചും കൂടിയ മാർക്ക് പതിനഞ്ചാണേ ഇതാടാകണം ഇരുപതും പതിനഞ്ച് കൂടിയ മാർക്ക് ഇതാടാകണം ഇരുപതും പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ഇരുപതും പതിനഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടാം ആദ്യം കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി ചെയ്യണം ഇരുപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനി കൂടിയ ശരാശരി കൂടിയ ശരാശരി ഇവിടെ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇതാടാകും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ ഇവിടെ അപ്പോൾ കൂടിയ ശരാശരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി വെട്ടുമ്പോൾ അഞ്ചിൽ അഞ്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഏഴ് നിട്ട് ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആറഞ്ച് മുപ്പത് ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടൽ ഏഴ് സബ്ജക്റ്റ് തന്
എടേ അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് കരുതി വിടയൊന്നും ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാതെന്ന് ഇരിക്കരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശരി എടേ അപ്പോൾ അതായത് ഇരുപതിൻ്റെയും ഇരുപത് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും നമുക്ക് പറയാം അടേ ഇപ്പോൾ ഇരുപതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പദം എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ഒന്നും എൺപതിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം ഒന്നും വിളിക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇരുപതിനെയും എൺപതിനെയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി അത് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുപത് പ്ലസ് എൺപത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയെന്ന് കിട്ടും നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് സിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതെ ഫോർമുല പഠിക്കാൻ എളുപ്പ പാടായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ആദ്യ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇല്ല ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതിന് തമ്മിൽ രണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സംഖ്യ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ചെറിയ ഈവൻ നമ്പറാണ് ടു ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഫിഫ്റ്റി അൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഇരട്ട സംഖ്യ എത്ര എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അമ്പത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അൻപതും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫോർ ഇടേ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ ഇടേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്ക് ഇരുപത് എൺപത് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് ഓക്കെ ഇരട്ട സംഖ്യയാണെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അതായത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അതായത് വൺസിൻ്റെ അതായത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ഇതെങ്ങനെ ഇരട്ട സംഖ്യയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്നീ സംഖ്യകൾ എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്തിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് അല്ലെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ട്വൻറ്റി ടു എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പറാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതും ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവേ ഉള്ളൂ ഇത് ഓഡ് നമ്പറാണ് ഇല്ലേ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യയല്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇരട്ട സംഖ്യ ആക്കണം എന്നാൽ സെവൻറ്റി ഫോർ എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്തല്ല ഇരട്ട സംഖ്യയല്ല ഈവൻ നമ്പർ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈവൻ നമ്പർ ആക്കണം ആക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാൽ കുറയ്ക്കരുത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഇരട്ട സംഖ്യ ആവുമെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക ഓക്കെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നും ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് എടുത്താലും ക്ലിയർ ആവത്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കും ഇല്ല ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് എടുക്കരുത് കൂട്ടി വേണം എടുക്കാൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ എണ്ണി വരുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യ രണ്ടാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ മൂന്നാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ നാലാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ ഒരൊറ്റ സംഖ്യ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത് എന്താ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യ മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യ നാലെന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യ ഇങ്ങനെയല്ല പോകുന്നത്
അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇരട്ട സംഖ്യയാക്കി മാറ്റണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യമാണേ ഇൻ എ ക്ലാസ് ഓഫ് ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് വെൻ എ ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് റീപ്ലേസ്ഡ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ഇഫ് ദ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ടു കെ ജി വാട്ട് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതായത് പത്ത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാ ക്ലാസ്സിലെ ശരാശരി ഭാരമെന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് കിലോയാണ് അൻപത് കിലോ ആണ് ശരാശരി ഭാരം അൻപത് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പകരം പുതിയ ഒരാൾ വരെയാണ് അപ്പോൾ ശരാശരി ഭാരത്തിൽ രണ്ട് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ വർധനം ഉണ്ടായി എങ്കിൽ പുതുതായി വന്ന കുട്ടിയുടെ ഭാരം എത്ര നമുക്ക് തൂക്കി നോക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ കുട്ടികളെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തോന്നുന്നു അതായത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പത്ത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഏ അൻപത് കിലോഗ്രാം ഭാരം ഭാരമുള്ള അല്ല ശരാശരി ഭാരമുള്ള ഒരാൾക്ക് പകരം പുതുതായിട്ട് ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ ശരാശരി ഭാരത്തിൽ രണ്ട് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ വർധന ഉണ്ടായി എങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഭാരം എത്ര പുതുതായി വന്ന കുട്ടിയുടെ ഭാരം എത്ര എന്നതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പല ടൈപ്പുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ പല പല ടൈപ്പുണ്ട് പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ അവരുടെ ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലൊരു ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതുതായി വന്ന കുട്ടിയുടെ ഭാരമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ പുതുതായി വന്ന കുട്ടിയുടെ ഭാരമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് തിരിച്ചു ഒന്ന് കയറി വന്നു പുതുതായിട്ട് വന്ന കുട്ടിയുടെ ഭാരമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തും അമ്പത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അൻപത് പ്ലസ് പത്ത് കണ്ടല്ലോ ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര കിലോഗ്രാമിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് അമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടരുത് ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടായി കൂട്ടൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം ആദ്യം പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയെന്ന് കിട്ടും അൻപത് പ്ലസ് പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ഇല്ലേ അറുപത് എഴുപത് എഴുപത് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് ആദ്യം തമ്മിൽ കൂട്ട കൂട്ടരുത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ആദ്യം ഇൻറ്റു ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇവിടെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നോക്കുക പതിനഞ്ച് കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു ആൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി ശരാശരി അൻപത് കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരാൾക്ക് പകരം പുതിയ ഒരാൾ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിലോഗ്രാമിൻ്റെ വർധന ഉണ്ടായി രണ്ട് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ വർധന ഉണ്ടായി എങ്കിൽ പുതിയ കുട്ടിയുടെ പുതിയ കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് എത്ര എന്നതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്യാം അൻപത് പ്ലസ് അൻപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അൻപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എൺപത് അമ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് എൺപത് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ പല ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ പല ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ ഇനി ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സി